Cette semaine, j'ai envie de vous parler de ce livre, La femme métio, de Béatrice Castaner. C'est un deuxième roman. Et j'ai envie de vous en parler parce qu'il m'a tout simplement enchanté, émerveillé. C'est une des plus belles lectures que j'ai faites depuis un certain nombre de mois. Alors, tout d'abord, l'originalité du propos. Béatrice Castaner nous emmène à la préhistoire avec un personnage, la femme Métio, qui est une hominidée, mais euh, une femme du Néandertal et non pas une sapiens. Elle a 14 hivers quand on la découvre, elle est donc toute jeune et elle est sur le point de mourir. Heureusement, des sorcières vont l'en empêcher, vont la sauver et elle va pouvoir repartir pour quelques hivers encore de manière fort utile puisque c'est elle, selon Béatrice Castaner, qui a inventé l'art. Elle est la première à avoir fait des peintures rupestres, elle a inventé la musique, elle a inventé le spectacle et elle a transmis tout cela à des enfants. Et voilà, l'histoire de l'art était partie. Vous imaginez l'importance de cette femme. Évidemment, il y a des résonances à travers ce thème avec notre temps, cette façon de replacer la femme euh, dans un rôle déterminant au cœur de l'histoire de l'humanité. Mais on a aussi un autre aspect qui résonne en écho, c'est l'environnement. Parce que euh, Béatrice Castaner dépeint euh, cette euh, nature sauvage, farouche, hyper dangereuse dans laquelle vit cette femme de manière extrêmement sensible, on, on a à travers ces descriptions comme une vibration de la vie et c'est vraiment très beau. Alors, on a, ce texte est vraiment fabuleux parce qu'il y a aussi la création d'une mythologie avec les sorcières. Euh, Béatrice Castaner interroge la naissance même du monde. Son propos est finalement assez complexe très profond et elle le donne avec une grâce, avec une écriture qui est pleine d'une grâce envoûtante. Voilà, c'est vraiment un très beau livre qui emporte et qui, et qui nourrit. Je vous le recommande chaleureusement.